கார்பன் பார்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மெக்கானிசம் சி என்னது இந்த யூரோப்பியன் யூனியன் வந்து எதுக்காக இந்த சி பேம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வராங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட் பார்ப்போம் இப்போ யூரோப்பியன் யூனியன் அப்படிங்கிற ஒரு குரூப் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் இருக்குது சரியா இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு கண்ட்ரி இருக்குது இந்தியா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யூரோப்பியன் யூனியனுக்கு நிறைய பொருளை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டீல் ஒன் டன் ஆஃப் ஸ்டீல் வந்து இந்தியா வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சிபிஎம் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்டீல் மேலே எக்ஸ்ட்ராவா கைண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் அது எக்ஸாக்டாக டேக்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது கைண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் சரி அந்த டேக்ஸ் வருமா வராதா அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி ஸோ அதை எதை பொறுத்து அப்படின்னா இப்போது இந்தியாவில் ஸ்டீலை மேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது அயன் ஓர் எடுப்பாங்க அந்த அயன் ஓர்லேருந்து நம்ம என்ன நிறையா ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கு கண்டிப்பாக எலக்ட்ரிசிட்டி நம்மளுக்கு தேவைப்படுது ஸோ இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறது க்ரீனர் ஃபியூவல் இருந்துச்சுன்னா ஓகே க்ரீனர் ஃபியூவல் அப்படின்னு சொன்னால் சோலார் விண்டு மூலயமா நம்மளால் எலக்ட்ரிசிட்டி தயாரிக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ அந்த ரெண்டு இது இருக்குது அதர்வைல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் பவர் பிளான்ட் எல்லாமே மேக்சிமம் கோலில் தான் ஓடிட்டுருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து க்ரீன் ஃபியூவல் அப்படின்னா கிடையாது இட் இஸ் ஆல் நான் க்ரீன் ஃபியூவல் சரியா இது எல்லாமே வந்து கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு வந்து நல்லது இல்லை பாதகம் விளைவிக்கக்கூடிய பொருட்கள் இது எல்லாமே ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா க்ரீனர் ஃபியூவலில் வரக்கூடிய பொருட்கள் எதுக்குமே நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறது இல்லை இந்த டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது கொண்டு வர போகிறது இல்லை பட் இந்த நான் க்ரீன் ஓகேவா பொல்யூட்டிங் கார்பன் வந்து எமிட் ஆகி ஒரு ப்ராடக்டை நீங்கள் உருவாக்கியிருக்கீங்க அதை நீங்கள் யூரோப்புக்கு வந்து என்ன செய்கிறீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அது மேலே நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அந்த டேக்ஸ் போடுவோம் சி அந்த அதுக்கு பேர் தான் என்னது கார்பன் பார்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மெக்கானிசம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இவங்க ஸோ இது எப்போ ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி இப்போ தான் வந்து இட் இஸ் இந்த ப்ராசஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து நாங்கள் வந்து ஒரு மானிட்டரிங் மெக்கானிசம் மாதிரி கொண்டு வர போகிறோம் சி தே வில் மானிட்டர் சிம்பிளாக கண்ட்ரிக்குள்ளே அதாவது யூரோப்பியன் யூனியனுக்குள்ளே என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே வில் கம்ப்ளீட்லி மானிட்டர் அண்ட் அதுக்கு பேக்ரவுண்டில் இது வந்து க்ரீன் ஃபியூவலாக இல்லை நான் க்ரீனாக கார்பன் எவ்வளோ எமிட் பண்ணுது இந்த ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அது எல்லாத்தையுமே அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா டில் ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் அதே வில் ஸ்டடி ஓகேவா அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஃபர்ஸ்ட் ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டேக்ஸ் ஓகேவா அது வந்து அவங்க போட ஆரம்பிப்பாங்க சரி அதை வந்து யூஸ்வலாக கார்பன் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ எந்தெந்த ப்ராடக்ட்ஸ்க்கெல்லாம் தேவையோ எங்கெங்கெல்லாம் அதிகமாக இருக்கோ யூரோப்பியன் யூனியன் எதெல்லாம் வேணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து கார்பன் டேக்ஸ் போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அண்ட் அப்படி போடும்போது சிபிஎம் லிஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று ரெடியாகும் சிபிஎம் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் எல்லா ப்ராடக்ட் இருக்கும் எந்தெந்த ப்ராடக்ட்டுக்கெலாம் நாங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ டேக்ஸ் போடுறோம் அப்படிங்கிறது அதில் தெளிவாக இருக்கும் ஸோ அந்த லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் வரைக்குமே ப்ரிப்பேர் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் கைண்ட்லி எ டென் இயர் ப்ராசஸ் பட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்னும் த்ரீ இயர்ஸில் என்னது டேக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இதோட டைம் லைன் அவங்க சொல்லியிருக்க டைம் லைன் இது நல்ல விஷயமாக தான் தெரியும் எஸ் எல்லாருமே வந்து என்ன செய்யலாம் க்ரீன் ஃபியூவலுக்கு மாறினா நல்ல விஷயம் தானேப்பா அப்படின்னு இருக்கும் பட் இதில் ஏதாவது இந்தியாவுக்கு பாதிப்புகள்லாம் இருக்கா இல்லை இதோட ரியல் மோட்டிவ் என்ன இன்டைரக்ட் மோட்டிவ் என்ன ரியல் மோட்டிவ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் இந்தியாவுக்கு இதனால் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இந்தியா பார்த்திங்கன்னா தன்னோட அயன் ஸ்டீல் அலுமினியம் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணுது யூரோப்பியன் யூனியனுக்கு தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சரியா அண்ட் இது எல்லாமே க்ரீன் ஃபியூவல் ஓகேவா சோலார் எனர்ஜி மூலயமாவோ இல்லை விண்ட் எனர்ஜி மூலயமாவோ எலக்ட்ரிசிட்டி தான் எடுத்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா அப்படிலாம் கிடையாது எல்லாமே கோல் பவர் பிளான்ஸு அந்த மாதிரி தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இட் இஸ் நாட் க்ரீன் ஃபியூவல்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இப்போ இதெல்லாம் டேக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா ஸோ அதுதான் இந்தியாவோட பெரிய பயமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டேக்ஸ் ரேஞ்ச் வந்து கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் டூ ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்டேஜ் சி நூறுரூபா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஐம்பது ரூபா டேக்ஸ் போட்டால் என்ன ஆகுது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டேக்ஸ் போட்டால் ஸோ சி இட் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட் இந்த மாதிரிலாம் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க ஓகேவா
அப்படி என்ன திடீர்னு ஒரு அவசியப்பட்டுச்சு சி வேர்ல்டு ஓவராக கண்ட்ரீஸில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கிளைமேட் சேஞ்சை டேக்கல் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் எல்லாமே ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபியூவலுக்கு மாறுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபியூவல் அப்படின்னு சொன்னால் க்ரீனர் எனர்ஜி க்ரீனர் எனர்ஜி அப்படின்னு சொன்னால் கோலெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு ஆயில் எல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் ஓகேவா அந்த மாதிரி வருவோம் அதே நேரத்தில் சோலார் ஓகேவா விண்ட் அண்ட் ஸோ க்ரீன் எனர்ஜி என்னவோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் கம்ப்ளீட்டாக மாறுவோம் அதுதான் வந்து என்னது கிளைமேட் சேஞ்சை நம்மளால் தடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போது கிளைமேட் சேஞ்ச் இஸ் காஸ்ட்லி இந்த இந்த வார்த்தையை புரிஞ்சுக்கோங்க கிளைமேட் சேஞ்ச் இஸ் காஸ்ட்லி ஏன் அப்படின்னா இதை புரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு இந்த மொத்த இதுவும் உங்களுக்கு புரியும் சரியா இப்போது யூரோப்பியன் யூனியனில் என்ன செய்வாங்க ஸ்டீல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறையா கம்பெனி இருக்குது ஓகேவா இப்போது ஒன் டன் ஆஃப் ஸ்டீலை வந்து உருக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் எல்லாம் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் ஒன் டன் ஆஃப் ஸ்டீல் வந்து செய்கிறதுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆகுது ஓகேவா இந்தியாவுக்கும் என்னது அரவுண்ட் அவ்வளோதாகும் ஓகேவா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒரு நைன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஸோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது பட் இவங்க வந்து கோல் பவர் பிளான்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு சோலாரோ இல்லை விண்ட் மூலியமாகவோ எலக்ட்ரிசிட்டி எடுத்தால் அது இன்னும் காஸ்ட்லி ஆகும் கிட்டத்தட்ட நூற்றி நாற்பது ரூபா ஆகும் ஓகேவா ஸோ இன்புட் காஸ்ட் இறந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் டன் ஆஃப் ஸ்டீல் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்கன்னா இனி என்ன கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு கொடுப்பாங்க ஒன் டன் பட் இந்தியாவில் இந்த எந்த சேஞ்சுமே நடக்கல ஓகேவா ஸோ இங்கே எவ்வளோ இருக்கும் ரேட்டு சேம் அதே நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அவ்வளோதான் இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க யூரோப்பியன் யூனியனில் இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸ்டீல் கண்டிப்பாக வேணும் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு மூலப்பொருள் ஓகேவா யூரோப்பியன் கண்ட்ரி கிட்ட வாங்குவாங்களா இல்லை இந்தியா கிட்ட வாங்குவாங்களா எல்லாரும் எங்கே வருவாங்க இந்தியா கிட்ட தானே வாங்குவாங்க ஸோ ஒரு நல்ல முயற்சி யூரோப்பியன் எடுத்தும் அதை நஷ்டப்படக்கூடாதுல்ல ஸோ அதனால் யூரோப்பியன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் எதுக்கு நஷ்டப்படணும் நாங்கள் தான் வந்து என்ன செய்கிறோம் ஒரு முக்கியமான இனிஷியேட்டிவாக இந்த கோலில் ஆயில் எல்லாத்தையும் ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணுறோம் அதுக்கு எங்கள் இண்டஸ்ட்ரீஸே வந்து என்ன செய்யக்கூடாது நட்டப்பட்ட போயிடக்கூடாது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் வெளியிலேருந்து வந்துச்சுன்னா அதை நாங்கள் டேக்ஸ் பண்ணி இப்போ நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸா யோசிச்சு பாருங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டேக்ஸ் பண்ணால் என்ன ஆச்சு அதே தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சா புரியுதா எப்படி இதை ஈக்குவேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஒரு டேக்ஸ் மெக்கானிசத்தை வந்து அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு சாரி ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு மெக்கானிசம் இன்னி நியூஸில் அடிக்கடி வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ ஹோப் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னா எனி டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அண்ட் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச்